नमस्कार शेतकरी बांधवांनो मी कावेरी राजपूत तंत्र अधिकारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय जळगाव आपले हार्दिक स्वागत करते आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत मक्का पिकावरील नवीन अमेरिकन लष्करी अळी विषय सध्या राज्या राज्यात मक्का पिकावरती या अळीचा प्रादुर्भाव सगळीकडे जाणवतो आहे भारतात या अळीचा प्रादुर्भाव सर्वप्रथम मागच्या वर्षी मे ते जुलैच्या दरम्यान आढळून आला आणि त्यानंतर महाराष्ट्रात साधारणतः सप्टेंबरच्या दरम्यान या अळीचा प्रादुर्भाव आढळून आलेला आहे मक्का पिकावरील ही लष्करी अळी सुमारे ऐंशी पिकांवर आपली उपजीविका करू शकते त्यापैकी मक्का हे पीक तिचे प्रमुख खाद्यपीक आहे ही अळी अतिशय खादाड अळी म्हणून ओळखली जाते लष्करासारखा एकदा अटॅक केल्यानंतर पूर्ण शेत उद्ध्वस्त करण्याची क्षमता या अळीमध्ये आहे शिवाय इतरही पिकांवरती उपजीविका करू शकते त्यामुळे या अळीचे वेळीस निर्मूलन न केल्यास व्यवस्थापन न केल्यास भविष्यात आपल्याला खूप मोठ्या नुकसानी सामोरे जाऊ जावे लागू शकते त्यासाठी आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आज जाणून घेऊयात त्या अळीचा जीवनक्रम थोडक्यात तिचा जीवनक्रम ती दिसते कशी तिच्या अवस्था कोणत्या कोणत्या आहेत नुकसानीचा प्रकार काय आहे आणि त्यावरच्या उपाययोजना सर्वप्रथम जाणून घेऊयात या अळीच्या पतंगविषयी या अळीचा पतंग करड्या रंगाचा असतो आणि त्या त्याच्यावरती पांढरे रंगाचे ठिपके असतात या अळीचा पतंग साधारणतः दहा दिवस जगतात आणि शंभर किलोमीटरपर्यंत प्रवास करण्याची क्षमता या पतंगमध्ये असते मादी पतंग हे कोवळ्या पानावरती पुंजक्यांमध्ये अंडी घालतात ही अंडी अर्धगोलाकार असून वरतून काळ्या काळ्या रंगाचे काळे केस मऊ केसांवरती असे पुंजके झाकलेले असतात साद साधारणतः एका पुंजक्यामध्ये शंभर ते दोनशे अंडी असतात आणि एक मादी तिच्या पूर्ण जीवन काळामध्ये पंधराशे ते दोन हजारपर्यंत अंडी घालतात या अंड्यांमधून दोन ते तीन दिवसानंतर अळ्या बाहेर यायला सुरुवात होते अळी ही नुकसानकारक अवस्था असते साधारण ते चौदा ते तीस दिवसांची अवस्था तिची चौदा ते तीस दिवसांपर्यंत असते आता ही अळी दिसते कशी ते स आपण बघूयात या पोग्यामध्ये आपण ती अळी आता शोधणार आहोत आपण इथे बघू शकतात या पोग्यामध्ये आपल्याला इथे नवीन अमेरिकन लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येतो आहे ही साधारणतः आजूबाजूला अळीची विष्टा आणि ही पानं खाडलेली हे साधारणतः प्रादुर्भावाची लक्षणं असतात त्याच्यावरून आपल्याला इथे कळलं आहे की या पोग्यामध्ये अळीचा प्रादुर्भाव झालेला आहे या अळीच्या पुढच्या डोक्यावरती उलटा वाया आकाराचे अक्षर असतं आणि तिचा रंग साधारणतः काळपट तपकिरी असतो आणि शेपटीकरच्या भागावरती शेवटी चार ठिपके इथे आपल्याला दिसतात अळी पुन्हा पोग्याच्या आतमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करते आहे मागच्या बाजूला आपण इथे चार ठिपके आपल्याला दिसतात शेपटीकरच्या बाजूला पूर्ण वाढ झालेली अळी साधारणतः तीन ते चार सेंटीमीटर लांबीची असते ही अळीची मागची बाजू असून करड्या रंगाची ही पूर्ण वाढ झालेली अळी आपण आत्ता इथे बघितली अळीची अवस्था ही साधारण चौदा ते तीस दिवसांची असते त्यानंतर ही अळी कोशावस्थेसाठी जमिनीत शिरते कोशावस्था या अळीची कोशावस्था कोश साधारणतः लालसर तपकिरी रंगाचा असतो ही अवस्था साधारणतः आठ ते तीस दिवसांची असते हवामान अनुकूलतेनुसार या कोशावस्थेमधून पतंग यायला सुरुवात होते अशा पद्धतीने या अळीचा जीवनक्रम पूर्ण होतो यानंतर आपण जाणून घेऊयात या नुकसानीचा प्रकार या अळीची या किडीची अळी ही सर्वात नुकसानीची अवस्था आहे 
प्रथम अवस्थेतील अळ्या साधारणत ह्या कोळ्या पानांना खरवडून खाल्ल्यामुळे साधारणत असे पांढरे चट्टे आपल्याला पानांवरती दिसतात या अळीने ही पानं खरवडून खाल्ल्यामुळे फक्त हिरवा भाग त्यांनी खाल्लेला आहे आणि असे पांढरे चट्टे आपल्याला पानांवर दिसतात त्यानंतर पानांवरती शिद्रे दिसायला सुरुवात होतात आणि नंतरची अवस्था ही कडेने खायला सुरुवात कर पानांना कडेने खायला सुरुवात करतात ही एक समान शिद्रे आणि पिकामध्ये अडवून आलेली ही अळीची विष्टा ही साधारणत प्रादुर्भावाची लक्षणं असतात यावरून आपल्याला लक्षात येते की अळीचा प्रादुर्भाव साधारणत या पिकामध्ये झालेला आहे मग अशीच मी आपल्याला अळी कशी दिसते ते सुद्धा दाखवलेलं आहे एका झाडावरती साधारणत एक किंवा दोन अळ्या असतात उशिरा पोंगे अवस्था या अळीला सर्वात जास्त बळी पडते नंतरच्या काळात या अळ्या कोवळ्या कंसाच्या आवरणाला छेदून आतमध्ये जाऊन कोवळे दाणे खातात त्यामुळे या अळीचा जो मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला तो उत्पादनात घट येण्याची शक्यता असते आता आपण जाणून घेऊयात या किडीच्या एकात्मिक व्यवस्थापनाविषयी एकात्मिक व्यवस्थापनातली पहिली पद्धत आहे मशागतीय पद्धत यामध्ये जमिनीची खोल नांगरणी करणे लवकर पकवणाऱ्या वाणाची निवड करणे मका पिकात तूर मूग उडीद इत्यादी आंतर पिके घेणे मका पिकाभोवती तीन ते चार ओळीमध्ये सापळा पीक म्हणून हायब्रिड नेपियर ग्रासची लागवड करणे आणि त्यात जर प्रादुर्भाव आढळून आला तर लगेच निंबोळ्यारकाची फवारणी करणे यानंतर नत्र खताचा वास्त वापर टाळणे आणि एकरी वीस याप्रमाणे पक्षी थांबे उभारणी करणे या प यांचा समावेश होतो परंतु सध्या आपण यापैकी फक्त नत्र खताचा अवास्तव वापर टाळणे आणि पक्षी थांबे उभारणी करणे या गोष्टींचा अवलंब करू शकतो त्यानंतरची दुसरी पद्धत म्हणजे यांत्रिक पद्धत या पद्धतीमध्ये मका पिकावरील जो कोवळ्या पानांवरती अंडी पुंजके आढळून आले किंवा त्यातून बाहेर येणाऱ्या अळ्यांचा समूह आढळून आला तर अशी पाने किंवा प्रादुर्भावग्रस्त पाने म्हणजे पांढऱ्या चट्टा असलेली पाने ही नष्ट करावी त्यानंतर पोंग्या प्रादुर्भावग्रस्त पोंग्यामध्ये वाळू टाकावी आणि तिस तिसरा प्रकार म्हणजे जर नर पतंग मोठ्या प्रमाणात नष्ट करायचे असतील तर एकरी पंधरा ते वीस याप्रमाणे कामगंध सापळे लावावे ज्यामध्ये नर पतंग अडकून नर आणि मादी यांचे मिलनामध्ये अडथळा निर्माण होईल आणि या अळीची पुढची पिढी निर्माण होणार नाही यानंतरची तिसरी पद्धत म्हणजे जैविक नियंत्रण पद्धत तीन पतंग जर एका कामगंध सापळ्यामध्ये आढळून आले सापळ्यामध्ये आढळतात ट्रायफोगामा किंवा टेलोमोनस रेमन्स या परोपजीवी कीटकांचे एकरी पन्नास हजार अंडी ही शेतामध्ये सोडावे त्यानंतर किमान तीन ते चार दिवस रासायनिक कीटकनाशकांची फवारणी करू नये रोपे ते सुरुवातीच्या पोंगे अवस्थेमध्ये जर प्रादुर्भाव आढळून आला तर मेटारायझियम अॅनिसोपली किंवा निमोऱ्या रिले चाळीस ग्रॅम प्रति चाळीस ग्रॅम प्रति दहा लिटर पाण्यामध्ये मिसळून फवारणी करावी प्रादुर्भावानुसार दहा दिवसांच्या आतराने दोन ते तीन फवारण्या कराव्या यानंतर आपण जाणून घेऊयात चौथी पद्धत म्हणजे रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर दहा ते वीस टक्के प्रादुर्भाव असल्यास पेनेटोरम अकरा पॉईंट साठ टक्के नऊ एम एल किंवा थायोमेथॅक्झॅम प्लस लॅमडा सायलोथ्रीन पाच एम एल किंवा क्लोरॅन्टीन इलिप्रॉल तीन एम एल दहा लिटर पाणी पाण्यात फवारणी करावी फवारणी करत असताना जास्त घनफळाचा स्प्रे पंप वापरावा जेणेकरून फवारणीचे औषध पोंग्यामध्ये जाईल आणि अळीचे नियंत्रण करणे सोपे होईल अशा पद्धतीने आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मका पिकावरील नवीन अमेरिकन लष्करी अळीचे अवस्था तिची ओळख नुकसानीचा प्रकार आणि त्या अळीचे एकात्मिक व्यवस्थापन याविषयी माहिती घेतली आहे आशा करते या व्हिडिओचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल उपयोग होईल आणि या अळीच्या निर्मूलनामध्ये सहकार्य कर तुमच्या आणि आमच्या सहकार्याने या अळीचं व्यवस्थापन आपण योग्यरित्या करू शकू हा वीडियो शेयर करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवावा ही विनंती आ इथेच थांबते तुमची रजा घेते धन्यवाद